Bonjour à tous, euh, merci Magali. Donc effectivement, je vais, je vais essayer de tenter de vous faire une, une, une exposition un petit peu de, de, de l'évolution de la chirurgie au travers, au travers, depuis ses origines jusqu'à la robotique, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Alors, je crois qu'en fait, euh, voilà, il faut que je fasse un signe, je ne sais pas à quel endroit, parce que j'ai la lumière dans les yeux, c'est, je ne sais pas qui est en charge de... Ah, c'est porte de corps, bon, très bien, c'est parfait. Euh, donc, en fait, qu'est-ce que c'est la chirurgie La chirurgie, en fait, c'est l'ensemble des manipulations qui sont réalisées sur euh, euh, le, le corps humain à, à des fins thérapeutiques. Pendant de nombreuses années, pendant très longtemps, en fait, euh, l'efficacité de la chirurgie, euh, elle a été limitée par un certain nombre de, de, de facteurs euh, très précis. La première chose, c'est l'ignorance euh, de l'anatomie. Euh, l'homme qui ne connaissait pas le fonctionnement de, du, du corps humain euh, était amené en fait, à travailler, n'avait pas la possibilité de se concentrer sur les organes vitaux. Et bah, plutôt que cela, il avait tendance plutôt à se concentrer sur les organes périphériques et sur les plaies. Donc premier euh, élément limitatif. Le second, euh, pendant très longtemps, ça a été effectivement l'hémorragie, euh, qui a été la cause d'ailleurs de, de, de nombreux décès. Dès qu'on commençait à, à, à vouloir faire un, un quelconque acte sur un patient, le patient se mettait à saigner. On a observé en fait le phénomène, le phénomène de, quoi, de, 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 de coagulation a été observé très très tôt. Mais en fait, il va falloir attendre le XXe siècle pour vraiment commencer à comprendre l'hémostase et, et donc améliorer la, les problèmes de ce côté-là. Euh, troisième élément qui a été également un facteur limita, limitant pendant très longtemps, ça a été... Bah, tout simplement la douleur. C'est-à-dire que le patient, on imagine, euh, il y a plusieurs siècles, euh, le patient, lorsqu'il euh, il était, il était opéré, bah, il allait faire des bons dans tous les sens, euh, des, des réflexes qui sont tout à fait naturels et qui étaient bien sûr un problème pour, pour réaliser l'acte avec précision. Atlas peut not list, euh, la chose également qui était euh, un facteur relativement limi limitant, euh, c'était bien sûr euh, les infections. Euh, qui, là encore, était, était la cause de, 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 nombreux, euh, de nombreux décès. Et il va falloir attendre, bien sûr, l'avènement de, 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 de Louis Pasteur et de sa connaissance du microbe qui va, effectivement, aboutir à terme à ce que l'on appelle aujourd'hui aujourd euh, la sepsie. Donc voilà, donc, tous ces phénomènes ont été des, 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 des phénomènes qui ont, qui ont limité la chirurgie et, et c'est l'amélioration de, de la prise en charge de ces différents problèmes qui a permis à la chirurgie d'évoluer. Next slide. Des pièces fossiles, euh, des pièces collectiques fossiles euh, témoignent de craniotomies qui étaient réalisées à la période néolithique. Euh, donc ça remonte à très très loin de cela. Et en fait, en observant notamment les, les abords donc de, de, des craniotomies, les, les cicatrisations laissent à penser que les patients en fait, ont survécu à, à, ces, à ces actes. Euh, et euh, en dépit ben, de la taille des, des craniotomies telles que vous pouvez les voir sur, ce, sur ce, ce cliché. Par ailleurs, les conditions rustiques que l'on imagine impliquaient, dès le début, que l'on soit en mesure d'avoir des outils et des gestes extrêmement précis. Et d'ailleurs, on est assez étonné souvent, lorsqu'on regarde les outils qui étaient utilisés à cette époque-là, de finalement leur côté relativement moderne, déjà à une époque extrêmement lointaine. Aujourd'hui, bien évidemment, on a, on a avancé dans, dans le développement d'outils euh, extrêmement précis euh, qui permettent de, de sécuriser l'acte chirurgical, d'effectuer de, des diagnostics extrêmement précis. Et on, est, on peut dire qu'on est rentré aujourd'hui dans l'ère de la, de la chirurgie moderne, euh, avec même, on peut dire, la digitalisation de, de la chirurgie. Next slide. La robotique chirurgicale qui est apparue dans les années 90 et qui, pendant longtemps et encore aujourd'hui, est considérée comme la chirurgie du futur. Mais en fait, ce n'est pas vraiment la chirurgie du futur, c'est la chirurgie d'aujourd'hui parce qu'on on se rend compte que dans un certain nombre de spécialités chirurgicales, l'outil robotique s'impose comme un outil standard, notamment dans le cas dans la, dans la chirurgie de la prostate, par exemple. Et... On, grâce à ces genres d'outils, le, 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 le chirurgien peut, dans certains cas, être complètement même déporté. On a d'ailleurs eu une opération assez intéressante 
dans, au début, euh, en 2001, en septembre 2001, quelques temps avant les événements que tout le monde connaît. Et, euh, et on a eu un, un chirurgien, en l'occurrence euh, le professeur Maresco, qui était à New York et qui a opéré une patiente hein, qui était située donc, à Strasbourg. Donc voilà, donc aujourd'hui, on, on commence à entrer dans une ère où la robotique est en mesure d'apporter un regain de précision et un regain, je dirais, de sécurisation du geste. Next slide. Alors, pour illustrer tout cela, je vous propose de rentrer dans un, un exemple très précis. Et puisqu'on tourne autour du cerveau, c'est parfait. Moi, je vous propose de, faire, de prendre l'exemple de la maladie de Parkinson, dont euh, l'un des patients les plus connus est, euh, est Michael J. Fox. Euh, Maladie de Parkinson, pour illustrer la façon dont la technologie, euh, la connaissance euh, de, de, de l'anatomie, euh, a pu améliorer la façon dont les patients sont soignés euh, afin de, de, et aboutir à quelque chose qui est relativement, relativement spectaculaire, vous allez le voir dans quelques minutes. Donc, la maladie de Parkinson, c'est une, une maladie neurodégénérative du système nerveux central. Euh, elle fait partie des nombreuses maladies auxquelles donc, le prédécesseur faisait, faisait référence, qui, euh, qui aujourd'hui tend à se développer de façon assez importante, avec le vieillissement des populations en particulier. Et euh, c'est d'ailleurs la, la deuxième maladie neurodégénérative, d'ailleurs la maladie d'Alzheimer. Euh, aujourd'hui, donc, le principe, en fait, c'est que, donc, aujourd'hui, on ne connaît pas, et effectivement, les travaux qui sont effectués par un certain nombre d'équipes vont permettre d'évoluer de ce côté-là, mais aujourd'hui, on connaît très mal, en fait, euh, les, les causes et le fonctionnement de, de la maladie de Parkinson. Si bien qu'on n'est pas capable, aujourd'hui, de soigner la maladie de Parkinson, mais par contre, on est capable de, 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 de soigner les effets de la maladie de Parkinson, qui, bien évidemment, sont extrêmement handicapants et, et invalidants pour les, pour les patients qui en souffrent. Euh, donc, la technique, en fait, qui, qui, qui peut être appliquée dans ces cas-là, c'est une technique chirurgicale qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde. Elle consiste à implanter, en fait, des micro-électrodes euh, dans des zones très précises du cerveau et on va donc envoyer des impulsions électriques à très haute fréquence, dans une zone qui est à peine plus grosse qu'un qu qu petit poids. Et euh, par ce biais-là, on va venir inhiber euh, les zones du cerveau qui sont responsables de tremblements, qui sont responsables de, 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 de raideurs, etc. Alors cette technique, en fait, de la, la stimulation euh, cérébrale profonde, c'est une technique qui a été inventée par un Français, à la fin des années 80, début des années 90, qui s'appelle le professeur Alim Louis Benabid, qui est un, un chirurgien de, de, de renom, de, de connaissance, enfin, qui est connu dans le monde entier. Et cette technique donc, a été développée au CHU de Grenoble, donc ici même en France. Aujourd'hui, c'est une technique qui est déployée dans le monde entier et qui est appliquée par de plus en plus de centres dans le, dans le, dans le monde entier. Donc en fait, le fonctionnement du, euh, de, que je décris ici, il est assez proche du fonctionnement des pacemakers. Les électrodes, les mini-électrodes vont être reliées en fait, à un stimulateur qui est implanté sous la peau du malade, comme vous allez le voir dans quelques minutes. Donc écoutez, euh, plutôt qu'un long discours, je propose de, de passer à une, à une vidéo. Alors attention, ce ne sera pas trop sanguillonnant. J'ai veillé à garder quelque chose qui puisse être... Euh, mais bon, si, euh, si euh, quelqu'un euh, se sent mal, euh, qu'il fasse signe, on arrêtera tout. Voilà. Donc, est-ce que l'on voit là On voit un patient avant la chirurgie qui, 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 qui souffre d'une forme relativement sévère, donc euh, la maladie Parkinson. Il peut difficilement bouger. Et donc, comme j'expliquais, la chirurgie va consister à implanter des électrodes dans des zones très précises du cerveau. Et ces électrodes sont reliées, en fait, à un stimulateur sous la peau. Donc, on voit le même patient après la chirurgie. Vous voyez très clairement sa main, sa main droite ou gauche, je ne sais plus, qui, qui, euh, qui tremble. Et donc là, le neurophysiologiste va venir activer le stimulateur. Et vous voyez déjà les tremblements de sa main euh, droite qui euh, s'arrêtent. Voilà. 
Ensuite, on va stimuler un deuxième, on va plutôt activer, il va activer le deuxième stimulateur. Ce qu'il faut savoir, c'est dans certains cas, maintenant c'est de moins en moins le cas, mais on avait jusqu'à deux stimulateurs qui euh, en fait, étaient reliés à chaque électrode, enfin un stimulateur pour chaque électrode. Donc le, le neurophysiologiste vient activer une première, euh, euh, un premier stimulateur, puis un deuxième stimulateur. Et l'image suivante, euh, si vous allez voir, c'est complètement magique en fait. On a le patient qui est... Qui, qui, précédemment euh, pouvait à peine se mouvoir, qui d'un seul coup va se lever, se mettre à marcher, faire même un, un, pas, de, un pas de danse. Et c'est donc une, 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 une chirurgie et, euh, qui est extrêmement impressionnante. Euh, on, a, on est presque dans une approche un petit peu on-off, c'est-à-dire qu'on est capable, par ce biais, de, de, de mettre en place, d'activer ou de désactiver. J'en profite pour dire que cette technique de la stimulation euh, cérébrale profonde Aujourd'hui, elle a trouvé des applications dans, pour d'autres euh, maladies que la maladie de Parkinson. Euh, elle est utilisée pour la dystonie et elle est utilisée également pour les TOC. Euh, C'était euh, le déroulement d'une chirurgie euh, dans sa totalité et notamment la façon dont l'ensemble des outils modernes euh, sont mis à contribution pour permettre à ce type de chirurgie d'être réalisée, à commencer par euh, l'imagerie, euh, l'imagerie médicale, euh, l'imagerie IRM euh, à autre définition, qui permet aujourd'hui d'avoir, d'identifier précisément les zones qui sont potentiellement responsables euh, donc des, euh, de, euh, des tremblements. Et ensuite, l'utilisation de la robotique, et notamment le robot Rosa, qui est utilisé pour positionner très précisément euh, un guide afin d'atteindre une trajectoire qui a été précédemment planifiée grâce sur un ordinateur et qui va permettre aux chirurgiens de descendre des électrodes. C'est une chirurgie qui est assez intéressante et assez impressionnante parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une chirurgie euh, sur patient éveillé, c'est-à-dire que la chirurgie se déroule alors que le patient est éveillé. Alors C'est assez impressionnant parce qu'il a un certain nombre d'éléments qui sont implantés dans son, dans son crâne et en fait, on va venir stimuler euh, avec des intensités différentes la, les, les électrodes et observer les réactions du patient de façon à régler très précisément trouver le réglage fin parfait puisque ça dépend d'un patient à l'autre trouver le bon réglage qui va permettre euh, donc de, de supprimer de façon définitive les tremblements du patient. Merci beaucoup.